എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും ആവശ്യമായി വരുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒരേ തരത്തിലുള്ള എമൗണ്ട് അല്ല വേണ്ടത് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം ചിലർക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാവും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എത്ര തുക വേണം ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തും സൂക്ഷിക്കേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ച് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കേൾക്കണം കടലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണുക അതിൽ അഞ്ചണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തേത് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഒന്നാമത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം എല്ലാ ബിസിനസ്സും പലതരം സ്വഭാവമാണ് ചിലത് മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ് ചിലത് ട്രേഡിങ് കൺസേൺസ് ചിലർ സർവീസ് ബിസിനസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലും ചില മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേൺസിനൊക്കെ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം സർവീസ് സ്ഥാപനം നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവനപരമായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതി ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൻകിട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരുന്നു ചെറുകിട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ നമ്മുടെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അത് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്ന കാലയളവ് എത്രയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ടൈം പീരീഡ് എത്രയാണ് അത് വലുതാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സൈക്കിൾ വലുതാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ കുറവാണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ദെൻ നാലാമത്തേത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ പൈസ റോ മെറ്റീരിയലായി മാറുന്നു റോ മെറ്റീരിയൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ആകുന്നു ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷായി മാറുന്നു ഇത്രയും കാലയളവിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അത് ഓരോ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ വലുതാണെങ്കിൽ ദീർഘമേറിയ ഒരു കാലയളവാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വി നീഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ്സർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് മതിയാകും ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ ആ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എങ്ങനെയാണ് സാധനം വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ആ രീതി അനുസരിച്ച് ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എവിടെ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം നാല് കാലയളവാണ് ഒന്നാമത്തത് ബൂം പീരീഡ് രണ്ട് റിസഷൻ മൂന്നാമത്തേത് ഡിപ്രഷൻ നാലാമത്തേത് റിക്കവറി അത് ബൂം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബൂം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സെയിൽസ് കൂടുതലാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് അതനുസരിച്ച് ഉൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനവും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ കൂടുതലാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും കൂടുതൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും സ്റ്റോക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ കാലയളവിൽ ബൂം പീരീഡാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബൂമാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ്
ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എങ്ങനെ വരുമാനം വരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് എങ്ങനെ നൽകുന്നു ഉള്ള കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡായി വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അവർക്ക് ലാഭം പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നു അതല്ല കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ മൂന്ന് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ അതിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷനിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം ഒരു പോർഷൻ റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് ആയിട്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ലിബറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവനും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വീതം വച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവൻ വീതം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലെ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരുന്നു അതല്ല തിരിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിടുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് മതി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവനും ഡിവിഡൻഡ് മുഴുവനും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം കുറച്ച് മാറ്റി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് മതിയാകും അപ്പം ഏഴാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ലാഭം വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന അളവും ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എങ്ങനെയാണ് ദെൻ എട്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല വില കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വില കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരും ഇപ്പം റൈസിങ് പ്രൈസ് ടൈം ആണെങ്കിൽ വില കൂടുന്ന അവസരത്തിലാണെങ്കിൽ വി നീഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതല്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അളവ് വില കുറഞ്ഞിരുന്ന അവസരമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് മതി ഇപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻ്റ് പഠിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാമത്തത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ ബൂം പീരീഡിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം റിസഷൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതി ദെൻ അടുത്ത് പഠിച്ച പോയിൻറ്റ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയും ബാക്കി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിയിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് മതി തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ലാഭം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭം മുഴുവൻ വീതിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരുന്നു ദെൻ പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് സാധനങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം വില കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് വർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരുന്നു അഥവാ വില കുറയുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് മതി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയണത് ഒമ്പത് ഒമ്പതാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ഈ ബിസിനസ് മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി അധികം വളർച്ച വേണ്ട പുതിയ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ട പക്ഷേ ആ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വിചാരിക്കണം ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യണം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് ബിസിനസ്സിനെ വ്യാപിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ദേ നീഡ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഥവാ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ ബിസിനസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിപുലീകരണമോ വികസനമോ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ഓക്കെ നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ പോവുകയാണ് പഴയതുപോലെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീസൺ സമയത്ത് നമുക്ക് പീക്ക് സീസൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ എ സി അംബ്രല അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ ബാഗ് ബുക്സ് അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയ അത്തരം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആ സീസൺ ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അപ്പൊ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരും അതല്ല സീസൺ ഇല്ല സ്ലം സീസൺ നമുക്ക് അധികം ഡല്ലായി കിടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കുറേ പോയിന്റ് നമുക്കൊന്ന് ഓർമ്മിച്ചേക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ബൂം കൂടുതൽ വേണം ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മതിയാകും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി കൂടുതലും ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതല്ല കുറച്ച് നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കുറച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ദെൻ പ്രൈസ് ലെവൽ വില കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയം കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം സാധനങ്ങളുടെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ബിസിനസ് വളർച്ചയും വികസനവും നടക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതല്ല വികസനവോ വളർച്ചയോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ദെൻ റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവർ ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും അതല്ല എങ്കിൽ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വേണ്ടി വരുന്നു ദെൻ സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പീക്ക് സീസൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് പീക്ക് സീസൺ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതല്ല ഡല്ലാണെങ്കിൽ സീസൺ ഒന്നും ഇല്ല ഉൽപ്പാദനമൊന്നും അധികം ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും ഇതൊക്കെ കൂടെ തന്നെ വേറെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇറഗുലാറ്റി സപ്ലൈ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് എറ്റ്സെട്രാ ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നല്ലൊരു കഴിവുള്ള എഫിഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അവർ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് മതി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എഫിഷ്യൻസി ആണ് ഫല കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മതിയാകും അതുപോലെ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ബാങ്കിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വായ്പയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇതേപോലെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ എന്തിന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് മാത്രം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർമ്മിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ സ്വഭാവം രണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസിൻ്റെ വലിപ്പം വലുത് ചെറുത് ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് ബിസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ നാലാമത്തേത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അഞ്ചാമത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ആറാമത്തേത് ഇന്ന് പഠിച്ചതാണ് ആറാമത്തേത് ബൂം അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഏഴാമത്തേത് റിട്ടേൺ ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി എട്ടാമത്തേത് പ്രൈസ് ലെവൽ ചേഞ്ചസ് ഒൻപതാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പത്താമത്തേത് റാപ്പിഡിറ്റി ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എപ്പോഴും എസ്സേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിത് ബിസിനസ് ഡീസിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ ഡിയിൽ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളപ്പോൾ പറയുക ധൈര്യമായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തുമാത്രം വർക്കിംഗ് പ്രവർത്തന മൂലധനം സൂക്ഷിക്കണം എന്താണ് പ്രവർത്തന മൂലധനം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ
അപ്പം അത് ഫിനാൻഷ്യലുമായി ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിലാണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രവർത്തന മൂലധനം എത്ര വേണം എന്ത് മാത്രം വേണം എവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തും അതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് മീൻസ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേര് ആ ഏരിയ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് പറഞ്ഞ പേര് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഇത് പറയുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് അപ്പം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരാദ്യം ഏതിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം എത്ര കറണ്ട് അസെറ്റ് വേണം എത്ര കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് വേണം എന്നതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ നമുക്കത് വീണ്ടും വേറൊരു വർക്ക് വിധി പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് ഇൻ ഓഫ് എ ഫേം അപ്പം എത്ര കറണ്ട് നമുക്കിതിൽ പറയണത് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് അസെറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ആ കറണ്ട് അസെറ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തും ഏതൊക്കെ സോഴ്സ് വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ആ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ലോങ് ടേം സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്നോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്നോ അതല്ല ഡിബെൻസേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അതല്ല ലോങ് ടേം ലോൺസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തുക കണ്ടെത്തുന്നത് അതല്ല ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് മതി ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് അഡ്വാൻസ് നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഈ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന ഏരിയ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബ്രറ്റീസ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ഏത് സോഴ്സ് വഴി എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ എത്ര തുക വേണ്ടി വരുന്നു ആ തുക നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നു ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി അനുസരിച്ചും എന്താണ് ബൂ ഏത് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറേ നേരത്തെ പഠിച്ച ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്ത് മാത്രം തുക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുക നേരത്തെ മുൻകൂറായി കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ള പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷ
ഈ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതല്ല നമ്മുടേത് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ മാറുന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ ടെമ്പററി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് സോഴ്സ് കണ്ടെത്തും നമുക്കത് ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട് എന്നാണ് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് വ്യാപാരത്തിൽ നിന്ന് കടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാം ദെൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നൽകുന്ന അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ദെൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വഴി ഈ രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവ് എത്ര ആ തുക കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആ തുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നു അത് പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് വഴിയും ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സ് വഴി നമ്മൾ പണം കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതിൻ്റെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്ന് പഠിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എസ്സയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റും പഠിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് എൻ ഏരിയ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡയറക്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒന്നാമത്തേത് എത്ര തുക വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ സോഴ്സസ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോഴ്സും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ലോങ് ടേം സോഴ്സും ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സും പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ലോങ് ടേം സോഴ്സും ടെമ്പററി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഷോർട്ട് ടേം സോഴ്സും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ ശരി താങ്ക്